殿下，听说最近宫中发生了很多事，你那个丫鬟之儿是怎么回事啊？她是本王出征时带回来的，当时看她楚楚可怜，一时就动了恻隐之心，不曾想竟然因此。那你可曾见她身上带有一颗五色石、啊？行了，本王现在不想提她。要不是当时我亲信于她，我的兄弟们也不会横死在宫中。殿下，我这里有一个符，送给你，它能保你平安。此物有用？有用啊，这是我爷爷教我的，绝对管用。秦大人，秦大人莫要进去。秦大人，秦大人，微臣参见太子殿下。你来干什么？太子殿下驾临酒馆，你是传遍李方。微臣为了太子殿下的自身安全。还请太子殿下速速返回东宫。怎么？什么时候本王去哪里要跟大理寺报备了？启禀太子殿下，近日来东宫内接连发生数起命案，保护太子殿下的安危是大理寺的职责所在。你，恕微臣冒犯。住手！太子殿下，此女乃是我的下属，宜乎职守，有渎职之嫌。我现在要将他带回大理寺，加以惩戒。慢着，本王正需要一名宫女，看她不错，决定即刻召进宫。太子殿下，此女乃是我大理寺的一名重要仪官，如果太子殿下喜欢的话，需要先向皇上请示。若是皇上同意了，微臣会亲自将她送到太子府上，但在那之前，您不能将她带走。殿下，我看你心情好多了，要不我就先回大理寺干活了。嗯，微臣告辞。哼，清莫言。你这个人好好走就好好走路嘛，干嘛停下来都不说一声？自从你出现之后，就接二连三的发生奇案，而且我曾亲眼看到你能够随意的人猫唤醒，所以不能排除你以妖术犯案的嫌疑。我爷爷教我阴阳术是让我用来帮人的，你把我管得这么严，我哪还有时间去杀人啊？在没有确定你与宫中其他的妖物勾结的可能之前，你不许离开我的身边。你还怀疑我是吧？好啊，那我就去找太子殿下，我要入宫。想要入宫，可由不得你，一切都得我来做主，因为你是我的。我说过了，我不是你的宠物，我是人。真正的犯人是谁？说。你不是怀疑我吗？我才不告诉你呢。我告诉你，我的耐心是有限的。你不说的话，监狱里面可是很舒服的。我刚刚在太子身上看到了一模一样的蜘蛛丝，我敢确定，侄儿就是变成蜘蛛精，从大牢里面逃了出去，用毒液杀的人。嗯。安然，告诉我，你为什么这么做
你别问，我有我的苦衷，但我不懂，你苦苦纠缠我，到底是想做什么？因为你一而再、再而三的犯下大错，我实在是无法再姑息你了。看不出来吗，卢小白，你还挺聪明的。你说芝儿是蜘蛛精，你有证据吗？我敢确定，阿冉一定是下一个目标。因为上次安然把芝儿供出来，芝儿要是逃出去了，他一定会去对付安然的。你想干什么？救命啊！救命啊！救命啊！啊！救命啊！救命啊！住手！大胆妖孽，竟敢在本官面前伤人！事情不是你们想的那样。有什么话，留到大理寺跟我说。不，我绝不回去。你们如此，也休怪我无情。手怎么了？没事吧？你的头上也有一根蜘蛛丝。要不我帮你包扎一下吧？不用，回去让长恨处理，先把犯人带回去。那为何宫中侍卫集体暴毙的那一天，你从天牢里逃了出去？我自有我的原因。反正你把我赶紧给放了，事情越来越糟了，我得阻止一切。那就说出真相。太子有危险，你如果把我给放了的话，一切就都来不及了。啊青魔岩这么晚了还不回来，他神经病啊！哎，哎呀，我的妈呀，我是猪儿，这个年代怎么会有手表啊？哎呀，也不知道这个青魔岩伤好了没有。这么晚了，在我这儿不走，有何贵干？我来看看你啊。顺便，我就是想来问一下，我今天帮你抓到的罪犯立了功，你是不是可以考虑把这颗五色石送给我啊？我劝你还是省点心吧，不要做这些无谓的幻想。喂，我是你的属下，你是我的领导，你必须得奖励我，不然我就没有荣誉感了。既然如此，那我反倒要问问你，你还会什么妖术？你说话给我放尊重点啊！这可是我爷爷创立的镇妖之法，我虽然之前看他使过，但我今天是第一次使。不过我今天好像使的蛮好的嘛，我真的是一个天才阴阳师美少女，对吧？果然是瞎猫碰上死耗子。你才是瞎猫呢，你横竖就是不想给我五色石，对不对？好啊，我去找这儿要去啊。不行，在没有确认凶手是谁之前，任何人都不能接近他。你什么意思啊？